சொற்கொள்ளியும் வந்தாய் நல் வசந்தம் தான் சாய்ராம் நம்ம லைஃப்பில் டெய்லியும் காலையில் தூக்கத்திலேருந்து எழுந்திருக்கணும் எழுந்திரிச்ச உடனே நீங்கள் ரெகுலராக என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் செய்வீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் யாராரும் என்னென்னமோ செய்கிறாங்க சில பேர் கையை ரெண்டு கையையும் பார்த்துக்கிறாங்க சில பேர் கண்ணை மூடி ஏதோ பண்ணுறீங்க என்னென்னமோ செய்கிறீங்க சில பேர் இன்றைக்கி நான் கோவமே பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்குறுதி எடுக்கிறாங்க சில பேர் கண்ணை மூடிக்கிட்டே சோஃபாவில் உட்காந்து டீ குடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் என்றைக்காவது யாராவது எழுந்துச்சு உட்காந்து ஐ எம் ஹாப்பி ஐ எம் ஹெல்த்தி இந்த ரெண்டு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா எஸ் நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கையில் நம்ம நிர்வகிக்கக்கூடிய ரெண்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கோம் அப்படின்னா ரைட் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்ருக்கோம் சாதிச்சிட்ருக்கோம் ஹெல்த்தியாக இருந்தாலும் சேம் ஒருவேளை நான் சந்தோஷமாக இல்லை அப்படின்னா என்னெல்லாம் நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கல எதை வச்சா நம்ம சந்தோஷம் அடைவோம் ஒன்று ரெண்டாவது ஏன் ஹெல்த்தியாக இல்லை என்ன பிரச்சனை நம்ம உடம்புக்குள்ள இது இதை வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சா தானே நம்ம வந்து அந்த டேவை நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியும் இதை நம்ம ரெகுலர் பண்ணால் தானே நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு செல்ஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் செல்ஃப் அனலைஸ் அப்படின்றது இருக்கும் சுய பரிசோதனை நம்ம சுய பரிசோதனை பண்ணால் தானே வாழ்க்கையில் நிறைய ஜெயிக்க முடியும் சாயப்பா கொடுத்த திறமையை நம்ம இது மாதிரியான விஷயங்களில் நம்ம ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக அதை செயல்படுத்தினா தானே வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் நம்மளும் ஜெயிக்கலாம் மற்றவங்களையும் ஜெயிக்க வைக்க முடியும் அதனால் இது தொடர்ந்து இனிமேல் செய்யுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தோஷம் ஏன் சந்தோஷம் வரலை அதற்கு உண்டான காரணம் ஏன் ஹெல்த்தியாக இல்லை அதற்கு உண்டான காரணம் இதை நிறைவேற்றக்கூடிய எல்லா ஆற்றலையும் எல்லா அற்புதத்தையும் எல்லா மெடிசனும் சாயப்பா உங்களுக்குள்ளே புதைச்சி இருக்காரு புதையல் மாதிரி உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்குது முதல்ல அதை கண்டுபிடிங்க அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் வந்து காலை எழுந்திருச்ச உடனே ஒரு கடன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கையை சொல்கிறேன் என்னென்னா இன்றைக்கி கடன்காரம் வரக்கூடாது ஒன்று இன்னொன்று அந்த கடனை இவர் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் இவர் கொடுத்துட்டாருன்னா அதை கொடுத்துடணும் கடவுளே காப்பாற்றுங்க இப்படி ஸோ வாழ்க்கையில் எழுந்திருச்ச உடனே நம்ம இது மாதிரியான விஷயங்கள் வர்றதால தான் லைஃப்பில் நிறைய போராட்டங்கள் வந்துட்டுருக்குது ஸோ எதுக்காக ஒருத்தவங்கள டிபெண்ட் பண்ணணும் அதுக்காகவா நம்ம பிறந்திருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒவ்வொருத்தங்களும் நம்பி 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 வாழ்ந்து கடைசியில் வாழ்க்கைன்றது ஒரு பெரிய ஒரு மோசத்தில் போய் நிற்குது அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் எந்த இடத்துலையும் மற்றவங்கள டிபெண்ட் பண்ணவே வேண்டாம் மற்றவங்கள டிபெண்ட் பண்ணுறதால ஒன்றும் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிட போகிறது இல்லை உங்களுடைய சொந்த அறிவும் சொந்த உழைப்பும் உங்களுடைய சொந்த இயல்பான சில விஷயங்களும் தான் வாழ்க்கையை உயர்த்துது அதை விட்டுட்டு நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் யாராவது ஒரு உதவி பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லி ஏங்கி 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 இருக்கோம் ஏமாற்றம் அதிகமாகுது அந்த ஏமாற்றம் வாழ்க்கையில் விரக்தி நிலையில் தள்ளப்படுது கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் என்ன முடிவுக்கு வந்துடுறேன்னா என்னை எல்லோரும் காயப்படுத்திட்டாங்க யாரும் எனக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணலன்னு சொல்லி ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறோம் லைஃப்பில் நிறைய பேர் சொல்கிறத கூடிய ஒரு விஷயந்தான் நான் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணேன் ஆனால் நான் வந்து இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருக்கும்போது என்னை யாரும் காப்பாற்ற வரல அப்போ அப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும் கிளியராக இருக்குது நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணது என் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் நினச்சதால தான் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போது இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சுயநலம் சுயநலமான செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம சாயப்பா அதை ஏற்றுக்கிறதே இல்லை 
அதை நம்ம இந்த இடத்துல வந்து முடிவு பண்ணிக்கணும் அட் சேம் டைம் நமக்குன்னு சில ஒரு சில நேச்சர்ஸ் இருக்குது அந்த நேச்சர் என்ன அப்படின்றத நம்ம கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும் யார் யாரெல்லாம் தன்னுடைய நேச்சராக வாழ்க்கையை நடத்துகிறாங்களோ இயற்கையான சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அந்த கேரக்டர்ஸ் பெரிய அளவில் ஜெயிக்கும் நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் செய்யும் நம்ம வந்து அந்த இயல்புக்கு எதிராக நம்ம திரும்புறதால தான் இன்றைக்கி நாட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா கெடுதலுக்கும் காரணம் நமக்கு ஒரு சுற்றிலும் ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு பாகுபடுத்திக்கிறோம் நம்ம ஒரு மற்றவங்கள மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ மற்றவங்க மாதிரி வாழ ஆரம்பிக்கும் போது தான் நமக்குன்னு சில இருக்கிற பிரச்சனைகள் அளவுக்கு மீறி அதிகமாக வருது எதிர் வீட்டுக்காரங்களை பார்க்குறோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை பார்க்குறோம் நம்ம சொந்தக்காரங்களை பார்க்குறோம் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் பார்க்குறோம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 கடைசியில் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாமல் தள்ளி போய்கிட்டே இருக்குது நான் கேட்குறேன் நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸ் எதுக்காக நம்ம வந்து மாற்றணும் எந்த ஒரு விலங்கோ எந்த ஒரு மரமோ எந்த ஒரு விஷயமோ யாரையும் கம்பேர் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் மனுஷன் மட்டும்தான் கம்பேரிஷன்ஸில் ரொம்ப அழிஞ்சு போகிறதுக்கு உண்டான வழியை வந்து தேடிட்டுருக்கோம் இயற்கை சொல்கிறது வாழ சொல்கிறது இயற்கை பட் வாழ்வின் துன்பம் செயற்கைன்னு சொல்லி ஒரு முத்து படத்தில் ஒரு சாங் இருக்குது அந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சமான ஒரு சாங் அப்போது நேச்சர் நம்மளுடைய நேச்சர் ம இயற்கையோட நேச்சர் இது எல்லாமே சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் நம்மளோட படைப்பு ஆண்டவன் படைச்சிருக்கோம் அதாவது இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக ஆகணும் அப்படின்றது என்னனுடைய நேச்சராக இருக்கும் இன்னொருத்தவங்க ஒரு இடத்துல ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகும்னு சொல்லி அது அவருடைய நேச்சராக இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபிலாசஃபராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட நேச்சராக இருக்கும் இன்னொருத்தங்களுக்கு டாக்டர் ஆகணும் சொல்லி நேச்சராக இருக்கும் இன்னொருத்தங்களுக்கு கலெக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி நேச்சராக இருக்கும் இந்த நேச்சர் என்ன அப்படின்றத நம்ம மற்றவங்க கூட கம்பேர் பண்ணாமல் நம்ம பாட்டுங்க ஒரு வழியில் போவோம் இல்லையா அந்த வழியில் போகும்போது எந்த ஒரு தடைகளும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நேச்சர் அந்த நேச்சர்லேருந்து நம்ம என்றைக்கும் விலகவே கூடாது அப்படி நம்ம விலகணும் அப்படின்னா அதில் வர துக்கம் அளவுக்கு அதிகமாக தொண்டை அடைக்கும் அடுத்த வழி தெரியாமல் விழி பிதுங்கி ஒரு இடத்துல வந்து நிற்போம் அந்த இடத்துல யாராவது காப்பாற்றுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ கடவுள் வந்து ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காக படைச்சிருக்கான் உங்களை வந்து இதுக்காக எதுக்காக படைச்சிருக்கான் என்ன எதுக்காக படைச்சிருக்கான்னா அந்தந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற மக்கள் நம்ம மூலமாக பயன் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் படைச்சிருக்கான் இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கேன் எனக்கு வந்து வருமானம் கம்மியாகுது நான் உடனே வந்து அதுலேருந்து மாறுறது இம்மிடியேட்டாக நான் வந்து மாறுறது ஓகே ஓகே நம்ம இது வேண்டாம் இது வந்து இதில் விட ஏர்னிங்ஸ் இதில் இருக்கும் உடனே அதில் போகிறோம் இந்த ஒரு விஷயம் பேராசையும் இதில் வந்து கலந்துடுது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட நேச்சர்லேருந்து விலகும் போது என்னென்ன விஷயங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் கம்பேரிஷன் டு அதர் பர்சன் மற்றவங்கள உங்களோட வா உங்கள் வாழ்க்கையில் கம்பேர் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய பார்ட்டாக அவங்களை நினைக்கிறீங்க அவங்க செய்ய வேண்டிய தொழிலோ அவங்க செய்ய வேண்டிய ஆக்டிவிட்டீஸோ அது நீங்கள் செய்கிறீங்க அவங்களுக்கு நேச்சராக வருது நமக்கு அது ஆர்டிஃபிஷியலாக வருது நேச்சராக அழுவதுக்கும் ஆர்டிஃபிஷியலாக அழுவதுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்குது அது சின்ன குழந்த கூட கண் சொல்லுது போல் ஓவராக ஆக்ட் பண்ணாதப்பா நீ அப்படின்னு ஏன்னா நேச்சுரல் என்றைக்கும் ஜெயிக்கும் நானும் அழுகிறேன் இன்னொருத்தரும் அழுகிறாரு அப்போ வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அந்த நேச்சருடைய பவர் அங்கே தான் அந்த நேச்சருனாவே ஒரு ட்ரூத் ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு கிளியரான வே இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அமைஞ்சிடுது நேச்சரான ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதில் சக்ஸஸ் ஆகும்போது அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் முழுக்க முழுக்க வருது உங்களை படைத்த கடவுள் உங்களை எதுக்காக படைச்சிருக்கான் அந்த படைப்பை நீங்கள் கரெக்டான வழியில் தேடி போனீங்கன்னா வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு சொர்க்கத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குது நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துல இந்த பேராசை பொறாமல் போட்டி இதில் தான் நம்ம வாழ்க்கை வந்து தடம் மாறுது ஒரு அழிவு பாதையை நோக்கி போயிட்டே இருக்குது அந்த அழிவு பாதையில் இருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் நீங்களாக இருங்க நீங்கள் நீங்களாக இருந்தாவே போதும் வேறு எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எந்த ஒரு கருத்தரங்கத்துக்கும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நேராக வந்து ஒரு புக்கை எடுத்துகிட்டு ஓட்டு எடுத்து யோசிக்காரட்டை பார்த்துட்டு 
அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து சூரியன் ஏழாம் இடத்துல இருக்கார் சந்திரன் இந்த வீட்டில் உட்காரலன்னு ஆனால் நம்ம வந்து வீடே இல்லாமல் உட்காந்துருப்போம் ஒரு ஒரு இதில் ஒரு வாடகை வீட்டில் ஸோ இது வந்து அவசியமே இல்லை அப்போ எதுக்காக மற்றவங்கள நம்ம தேடி போகிறோம் ஒரு ஜோசிக்க நல்லா சொல்லிட மாட்டாரான்னு ஒரு ஏக்கத்தில் போகிறோம் ஒரு குறிசல் அவர் நல்லா சொல்ல மாட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு ஏக்கத்தில் போகிறோம் இது எல்லாமே அவசியமே இல்லை நீங்கள் இயல்பான கேரக்டர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையை ரொம்ப ரசித்து வாழலாம் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு பெரிய ஒரு பூந்தோட்டம் அந்த பூந்தோட்டத்தை யோசிச்சு பாருங்கள் கண்ணு முன்னாடி எனக்கு அப்படியே ஒரு ஒரு ஆனந்தமாக இருக்குது இந்த இடத்துல சொல்லும்போது நினைக்கும் போதே ஒரு அழகான ஒரு ஒரு புல்வெளி ஒரு மலை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இடம் ஒரு பூக்கள் நறுமணமான பூக்கள் அந்த இடத்துல நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் பறக்குது ஒரு எல்லாமே ஒரு நேச்சுரலாக நடக்குது எது அந்த மலைக்கு யாரும் பெயிண்ட் அடிக்கல பட்டர்ஃப்ளைக்கு யாரும் பெயிண்ட் அடிக்கல புல்லுக்கு யாரும் பெயிண்ட் அடிக்கல லைட்டிங் கொடுக்கல நேச்சர் பி நேச்சர் அப்படி இருக்கும்போது மனசு சந்தோஷப்படுது அதே நேச்சர் தான் நம்மக்கிட்டே இருக்குது நம்ம ஆளுங்க நேச்சர் அப்படின்னா இயற்கை இயற்கைனா என்னென்னா மரம் செடி கொடி அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே நேச்சர் இருக்குது பஞ்ச பூதங்களும் நம்ம உடம்புல இருக்குது இந்த நேச்சரை இந்த நேச்சரை தான் நம்ம வாழ்க்கையும் மாற்றுது அப்போது நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களையும் கம்பேரிசன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ட்ராபேக்ஸ் வருதுன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எப்படி இருந்தோம் காலேஜ் படிக்கும்போது எப்படி இருந்தாலும் அன்றைக்கி நீங்கள் நேச்சுரலாக இருந்தீங்க ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் இங்கே இப்படி தான் இருந்தீங்க ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் அம்மா அப்பா நம்ம நேச்சர் மாற்றுறாங்க அது வேறு விஷயம் நேச்சர்னால் ஆஸ் அ கேரக்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம அம்மா அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பையனை மாதிரி படி இந்த பையனை மாதிரி எழுது இந்த பையனை மாதிரி ஓடு இந்த பையன் மாதிரி பிரைஸ் வாங்கு அப்படி சொல்லி சொல்லி அதுக்கு அந்த பையனையும் நீங்கள் வந்து தத்தெடுத்துக்கலாமே யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா கடவுளை அவமானப்படுத்துகிறீங்க உங்களுடைய குழந்தைய படைத்ததுக்கு காரணம் சரி அவனுடைய கேரக்டர்ஸ் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கடவுள் படைச்சிருக்காங்க எல்லாமே ஒரு உச்சத்தை தொடலாம் நீங்கள் உங்களோட நேச்சரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்போது வாழ்க்கையில் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது என்னென்னா உங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன உங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் கரெக்டான வேலை யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கும் லாபம் உங்களால் மற்றவங்களுக்கும் லாபம் இந்த சொசைட்டிக்கும் லாபம் நான் நானாக இருக்கிறதால தான் உங்கள் கூட பேச முடியுது நான் நானே இல்லைன்னா பேச முடியாது எப்படியாவது ஒரு ஆடியோ கொடுத்துடணும் ஏதாவது வந்து ஒரு மக்கப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சினா அது வந்து அந்த அடி மனசில் இருந்து அந்த வார்த்தைகள் வராது லைவ் ஷோ நம்மளால் நடத்த முடியாது என்னடா பொண்ணை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிற நினைக்க வேண்டாம் அந்த நேச்சர் எவ்வளோ நம்மளை லிஃப்ட் பண்ணி கொடுக்குதுன்றதுக்காக சொல்ல வரேன் நான் யார் என்ன சொன்னாலும் நமக்குன்னு ஒரு மூளை வேலை செய்யும் அது என்ன சொல்லுதோ அது என்ன செய்யுதோ அதை நம்ம செய்யணும் அதுக்கு சில விஷயங்கள் தான் நம்ம சொல்கிறோம் யோகா பண்ணுங்கள் பிரணாயாமம் பண்ணுங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டால் நம்ம அப்பா நம்ம கூட தான் இருப்பார் என் பையனுக்கு நடிக்க தெரியாது என் பையன் என்றைக்கும் நம்பிக்கையோடு இருப்பான் என் பையனுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப அதிகம் மற்றவங்களா மற்றவங்களால் அவனுக்கு அவனால் மற்றவங்களுக்கு பெரிய ஒரு லாபம் இதெல்லாம் நம்ம சாயப்பாக நினைக்கும்போது அவர் அதையும் மீறி அவங்கள வந்து தள்ளி வச்சுடுவார் நேச்சரால் ஒழுக்கம் வளருது நேச்சரால் உங்களோட இயல்பான விஷயத்தால் உங்களோட கடமைகளை அழகாக லவ்வபுளாக செய்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குதோ அதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் ஆனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க அவங்கள வந்து இன்ஜினியரிங்கில் சேர்த்து விடுவோம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்கள டாக்டருக்கு சேர்த்து விடுவோம் கடைசியில் என்ன ஆகுது பெரிய ஜீரோ அதனால் குழந்தைங்கள கம்பேரிஷன்ஸ்க்கு கொண்டு போகாதீங்க அது கொண்டு போனீங்கன்னா அது வந்து பெரிய பாவம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் நீங்கள் உங்களை லவ் பண்ணுங்கள் உங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசியுங்க உங்களுடைய கேரக்டர்ஸை பெருமைப்படுத்திக்கோங்க உங்களுக்கு முன்னாடி மற்றவங்க மேலே பெருமைப்படுத்தினது வேறு விஷயம் உங்களை பெருமைப்படுத்திக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்க எவ்வளோ நல்ல வார்த்தைகள் பேசுகிறீங்க எவ்வளோ நல்ல நிறைய பேர் உங்களை வந்து பாராட்டுறாங்க நம்மளுடைய இயல்பு நம்மளுடைய அம்மா அப்பா எவ்வளோ நல்லவங்க 
நம்ம அம்மா அப்பா எவ்வளோ அழகாக நம்மளை படைச்சிருக்காங்க உயிரும் சதையும் ரத்தமும் கொடுத்து நம்ம அம்மா வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க நம்மளை க கருவில் இருந்து காப்பாற்றிருக்காங்க அப்போ வந்து எட்டு மாதம் சுமந்து எவ்வளோ வலியோட வேதனையோட நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து பிறந்தோம் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அவங்க இதெல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் நம்ம என்றைக்கும் நம்மளை பற்றி என்றைக்கும் ஒரு தாழ்வுமான பண்ணை அதிகமாக இருக்குது வெள்ளையாக கருப்பாக இருக்கிறது கூட தாழ்வுமான பான்மை யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு பொண்ணு கருப்பாக இருந்தால் அது தாழ்வுமான பான்மை ஆனால் எத்தனை கருப்பாக இருக்கிறவங்க எவ்வளோ வந்து திறமையாக ஜெயிச்சிருக்காங்கன்றது யாருக்கும் தெரியாது அழகில் மயக்கம் க ஒரு கவர்ச்சி இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லக்கூடிய இது எல்லாமே வேஸ்ட் அழகு என்றைக்கும் வராது வெள்ளத்தோலோ கருப்பு தோலோ அறுபது வயசு ஆச்சுனா சுருங்க தான் போகுது அப்போது கம்பேரிஷன்ஸ் ரெண்டும் சரி உங்கள் நேச்சரும் சரி காலையில் எழுந்திருக்கக்கூடிய அந்த டைமில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த தாட்ஸும் சரி இது தான் உங்களோட லைஃப்பை தீர்மானிக்குது அதனால் யாரோடையும் உங்களை கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க உங்களோட நேச்சர் என்னவோ அதை விட வாழ பழகுங்க மார்னிங் எழுந்திருக்கும்போது டெய்லியும் கேட்டுக்கோங்க ஐ எம் ஹாப்பினா உங்கள் முகத்தில் ஒரு புன்னகை வரும் கொஞ்ச நாளில் சந்தோஷமாக வர்றதுக்கு உண்டான வழிகளை நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணுங்கள் வாழ்க்கை ஜெயிக்க தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்பாவோட குழந்தையாக பெருமையாக வாழ தான் நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படின்றத மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க கமெண்ட்ஸில் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஜெய்சேரம் Oh, I'm sorry, I'm sorry.